ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பயாலஜி சிம்பிளிஃபைட் தமிழ் நான் உங்கள் செந்தநாதன் சிபிஎஸ்சி கிளாஸ் டென் சாப்டர் ஒன் அதாவது கெமிஸ்ட்ரியில் நம்ம ஒரு ஒன் ஷார்ட் அதாவது ஷார்ட் அந்த ஒரு சாப்டர் ஷார்ட்டாக நடத்த போகிறோம் இந்த வீடியோவில் ஓகேங்களா ஆனால் ஒன் ஷார்ட் வீடியோ ஸோ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் அண்ட் ஈக்குவேஷன்ஸ் அந்த சாப்டர் தான் ஸோ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன ஸோ டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் குழந்தைங்கள்லாம் நல்லா கவனிக்கணும் ஈவன் லெவன்த் டுவெல்த் படிக்கிறவங்க கூட பேசிக் தெரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த வீடியோ பார்த்துக்கலாம் ஸோ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது ப்ராசஸ் இன் விச் ஒன் ஆர் மோர் சப்ஸ்டன்சஸ் ரியாக்ட் டு ஃபார்ம் நியூ சப்ஸ்டன்ஸ் ஸோ ரெண்டு மூணு சப்ஸ்டன்ஸ் இல்லை ஒரே ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து நியூ சப்ஸ்டன்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் இல்லை ரெண்டு சப்ஸ்டன்ஸ் கம்பைண்ட் ஆகி உங்களுக்கு நியூ சப்ஸ்டன்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஒன் ஆர் மோர் சப்ஸ்டன்சஸ் ரியாக்ட் டு ஃபார்ம் நியூ சப்ஸ்டன்ஸ் அதை தான் நம்ம கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிறோம் தென் இந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷனை எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறாங்க அதை இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ ரெப்ரஸன்டேஷன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன் பேலன்ஸ்டு கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன் ரெண்டு சொல்கிறாங்க ரெண்டுக்கும் கொஞ்சம் சின்ன வித்தியாசம் தான் கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன் அப்படிங்கிறது என்ன ஷார்ட் ஹேண்டு சுருக்கி எழுதுறது அதாவது கார்பன் டை ஆக்சைட்னா சிஓ டூன்னு ஷார்ட்டாக எழுதணும் வாட்டர் அப்படின்னா ஹெச் டூ ஓ அப்படின்னு எழுதணும் ஸோ ஷார்ட் ஹேண்டு ஷார்ட்டாக எழுதுறது ஷார்ட் ஹேண்ட் நோட்டேஷன் ரெப்ரஸன்டேஷன் தான் ஆஃப் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் சிம்பிள்ஸ் சிம்பிள்ஸ்னு எதுங்க பாருங்கள் வாட்டருக்கு நம்ம ஹெச் டூ ஓன் சிம்பிள் கொடுத்துருக்கோம் ஃபார்முலே ஃபார்முலேங்கிறது இப்போது கார்போஹைட்ரேட் இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் அதில் பர்டிகுலராக குளுக்கோஸ் அப்படின்னு சொல்கிறீங்களா குளுக்கோஸோட ஃபார்முலா என்ன சி சிக்ஸ் H12O6. This is the formula for glucose. So, ஹெச் டுவெல் ஓ சிக்ஸ் திஸ் இஸ் த ஃபார்முலா ஃபார் குளுக்கோஸ் ஸோ அப்போ ஃபார்முலே யூஸ் பண்ணுவோம் அண்ட் த ரேஷியோ ஆஃப் த நம்பர் ஆஃப் வேரியஸ் ரியாக்டன்ஸ் அண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் இன்வால்வ்டு இங்கே பாருங்கள் ஹெச் டூ இருக்கு ஓ இருக்கு ஹெச் டூ இருக்கு ஓ டூ இருக்கு ஸோ த ரேஷியோ ஆஃப் வேரியஸ் ரியாக்டன்ஸ் ஸோ இங்கே ரியாக்டன் லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறது ரியாக்டன்ட் ரைட் சைடில் இருக்கிறது ப்ராடக்ட்ஸ் ஸோ ப்ராடக்ட்ஸோட ரேஷியோ ரியாக்டன்ஸோட ரேஷியோஸ் நம்ம இங்கே ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் ஸோ ஹெச்சில் டூ இருக்குது ஓவில் ஒன்று தான் இருக்குது இங்கே ஹெச் டூ இருக்குது ஓ டூ இருக்குது ஸோ இந்த ரேஷியோஸ் ஆஃப் லெஃப்ட் சைட் ரியாக்டன்ஸ் ரைட் சைட் ப்ராடக்ட்ஸ் இதையும் நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் அண்ட் தென் ஹியர் பாருங்கள் ஸ்டேட்டும் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவாங்க பிராக்கெட்டில் எல்லுங்கிறது லிக்விட் ஜிங்கிறது கேஸ் எஸ்னா சாலிட் ஸோ அந்த ஸ்டேட் ஆஃப் த கெமிக்கலும் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் பேலன்ஸ்டு கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன்னா என்ன chemical equation in which number of atoms of each element on reactant side is equal to the product side so reactant side apdingirathu left side product side apdingirathu right side arrow ku right side la irukirathu products arrow ku left side la irukirathu reactant inda rendu side um balanced ah ella elements yum ezhudittona that is பேலன்ஸ்டு கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன் கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன்ஸ் எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணுறது அதுக்கான லிங்க் நான் கார்ட்லேயும் கொடுக்குறேன் அண்ட் தென் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் கொடுக்குறேன் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் அதுக்கு ஒரு வீடியோ ஆல்ரெடி முன்னாடி போட்டு வச்சுருக்கேன் அது பாருங்கள் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருந்தால் லைக் ஷேர் கமெண்ட் அந்த வீடியோவையும் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ பேலன்ஸ்டு கெமிக்கல் ஈக்குவேஷனுக்கு நம்ம இதையே எக்ஸாம்பிள் கேட்டுக்கலாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெமிக்கல் ஈக்குவேஷனுக்கு எக்ஸாம்பிளாக ஹெச் டூ ஓ லிக்விட் ஃபார்மில் இருக்குது விச் கிவ்ஸ் ரைஸ் டூ H2 and O2 டூ அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் அதே இங்கே வந்து பேலன்ஸ் இல்லாமல் இருக்குது இங்கே பேலன்ஸ்டாக பண்ணிடுறோம் இப்போது ஹெச் டூ ஓவில் நார்மலாக ரெண்டு ஹை ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸ் இருக்குது ஒரு ஆக்சிஜன் ஆட்டம் இருக்குது பட் இங்கே பாருங்கள் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் ரெண்டு ஆக்சிஜன் ஆட்டம் இருக்குது அப்போது இங்கே ஆக்சிஜன் ஆட்டம் ரெண்டு இருக்குது இங்கே ஒன்று தான் இருக்குது ரெண்டு சைடும் பேலன்ஸ் பண்ணுமா இல்லையா அப்போது நம்ம ஹெச் டூ ஓக்கு முன்னாடி ரெண்டு போட்டோம்னா டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் ஹைட்ரஜன் ஆகிடுது தென் டூ இன்ட்டு ஓ ஆக்சிஜன் டூ ஆக்சிஜன் ஆகிடுது அப்போது இந்த ஹைட்ரஜனுக்கு முன்னாடி ரெண்டு போட்டுக்கணும் ஆக்சிஜன் ஆல்ரெடி கரெக்டான நம்பரில் தான் இருக்குது ஸோ டூ ஹெச் டூ ஐஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஹெச் டூ ப்ளஸ் ஓ டூ இப்போ பேலன்ஸ் ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி பேலன்ஸ்டு கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன்ஸ் நம்ம கொண்டு வரணும் ஸோ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரெப்ரஸன்டேஷன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன் அண்ட் பேலன்ஸ்டு கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன் ரெண்டு விதமாக நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன் எப்பவும் பேலன்ஸ்டாக இருக்கிறது தான் மோஸ்ட் அக்செப்டட் ஒன் டைப்ஸ் ஆஃப் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரொம்ப ஈஸி தான் மெயின் டைப் செவன் இருக்குது அது இல்லாமல் சப் டைப்ஸ் இருக்குது இப்போ கவனிங்க ஃபஸ்ட்டு காம்பினே
chemical reactions types la first one combination reaction so combination reactions are the two or more substances substances abbingiradhu inga reactants left side la varavanga okay la or reaction ku left side la varavanga idhu element a irukalam or compound a irukalam so compound ku the cao combined a irukka compound element abbingiradhu oxygen andha mari irukiradhu okay so inga two or more substances combine combination combine to form a single substance inga parunga calcium oxide idu vandu solid water h2o liquid idu rendu combined aagi ungalku aqueous solution calcium hydroxide ah produce panudhu lime appdin solvanga so lime soda andha mari solradhu dhaan calcium hydroxide so idu vandu combination reaction solvom left side la rendu reactant irukku indha rendu reactant to combined aagi oru product ah produce panudhu one single substance ah produce panirukku so this is combination reaction so second type la nam paakkaradhu decomposition reaction decomposition abbingaradhe breaking down nu artham appo idu opposite to combination reaction adha definition kedaiyadhu just nyaba vechukkaradhukaga eludhirukom combination na enna two or more simpler substances combined aagi oru compound complex compound ah form pannudhu inga oru single compound break aagi simpler substance two or more simpler substances ah form pannudhu so combination ku apdiye ulta so the breaking down of single compound into two or more simpler substance is called decomposition reaction breaking down nadandirukku so inga vandu pathina ferrous sulfate heat kudukumbodhu ferric oxide avum sulfur dioxide and sulfur trioxide avum break aagi irukku so ore or compound da heat pannumbodhu namakku three different substances ah kuduthirukku products ah kuduthirukku so that is decomposition adhe mari decomposition ah further ah classify pandrom thermal decomposition electric decomposition photo decomposition thermal decomposition na enna the breaking down of single compound into two or more simpler substances upon heating சூடு பண்ணும்போது அந்த சிங்கிள் காம்பவுண்ட் வந்து டூ ஆர் மோர் சிம்பிள் சப்ஸ்டன்ஸாக பிரியாது இப்போ கேல்சியம் கார்பனேட்டை வந்து ஹீட் பண்ணும்போது நமக்கு கேல்சியம் ஆக்சைடு அண்ட் கார்பன் டை ஆக்சைடாக ரெண்டாக பிரிஞ்சு கிடைக்குது ஸோ இதை தான் நம்ம வந்து தெர்மல் டீகம்போசிஷன் எக்ஸாம்பிளாக பார்க்குறோம் அண்ட் தென் எலக்ட்ரிக் டீகம்போசிஷன் பார்க்கும்போது எகெயின் த பிரேக்கிங் டவுன் ஆஃப் சிங்கிள் காம்பவுண்ட் இன்டு டூ ஆர் மோர் சிம்பிள் சப்ஸ்டன்ஸ் அப்பான் passage of electric current so electric current kudukumbodhu and the single compound vandu two simple compound ah piriyudhu simple substances ah piriyudhu for example water molecule electricity moolama paaichumbodhu namakku hydrogen and oxygen ah pirinjirudhu so this is electric decomposition next photo decomposition abbingirudhu decomposition takes place in the presence of light so inga vandu pathina silver chloride irukku indha silver chloride vandu nama sunlight la padumbodhu adu silver அண்ட் குளோரினாக பிரிஞ்சிருது டை குளோரைட் இது ஆக்சுவலி டை குளோரைட் ஸோ சில்வர் குளோரைட் சன்லைட் படும்போது சில்வர் அண்ட் டை குளோரைடாக செப்பரேட் ஆகி நமக்கு சிம்பிளர் சப்ஸ்டன்ஸாக மாறிடுது ஸோ திஸ் இஸ் டீகம்போசிஷன் ரியாக்ஷன் இப்போ நம்ம பார்க்குறது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரியாக்ஷன் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்னா என்ன ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்த கொண்டு போய் வச்சிருது ஒரு பொருளை ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துல வச்சுட்டா நீங்கள் வீட்டில் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் சொல்வீங்கல்ல வீட்டில் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா பர்டிகுலராக அப்பாவுக்கு மட்டும் வச்சது வச்ச இடத்துல இருக்காது தேடு தேடுன்னு தேடுவார் வீட்டில் அவருக்கு பொண்ணு இருந்தால் பொண்ணை தான் கூப்பிட்டு தேட சொல்லுவார் ஏன்னா அவங்க அம்மா கிட்ட சொன்னாங்கன்னா திட்டுவாங்க அவங்க போய் ஆப்பா அப்பா அப்படின்ட்டு போயிடுவான் பொண்ணு தான் பொறுப்பாக தேடி கொடுப்பாங்க இல்லையா ஓகே ஸோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு இடத்துல இருக்கிறத அந்த இடத்துல இல்லாமல் வேறு இடத்துல கொண்டு போய் வைக்கிறது ஸோ ஒன் ஆட்டம் ஆர் குரூப் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் ஆஃப் அ காம்பவுண்ட் இஸ் ரீப்ளேஸ்ட் பை அனதர் ஆட்டம் ஆர் குரூப் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் இங்கே நல்லா பாருங்கள் ஒரு காம்பவுண்ட் இருக்கக்கூடிய குரூப் ஆஃப் ஆட்டம் இன்னொரு காம்பவுண்டுக்கு போயிடுது அவ்வளவுதான் ரீப்ளேஸ் ஆகிடுது இங்கே பாருங்க காப்பர் சல்ஃபேட்டில் சல்ஃபேட் இருக்கு இந்த சல்ஃபேட் அக்வஸ் கண்டிஷனில் காப்பர் சல்ஃபேட் இருக்கு இல்லையா இது அயனோட கம்பைண்ட் ஆகுது ரியாக்ஷன் நடக்குது இந்த சல்ஃபேட் குரூப்பு அயனோட வந்துருச்சு ஃபெர்ரஸ் சல்ஃபேட்டாக மாறிடுச்சு இப்போ காப்பர் மட்டும்தான் மீதி இருக்கு ஸோ காப்பர் சல்ஃபேட்டில் இருந்த சல்ஃபேட் குரூப் அயனுக்கு வந்துருச்சு லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறது ரியாக்டன்ஸ் ரைட் சைடில் இருக்கிறது ப்ராடக்ட்ஸ் ஸோ காப்பர் சல்ஃபேட்டில் இருக்க சல்ஃபேட் அயனுக்கு போயிடுச்சு ஃபெர்ரஸ் சல்ஃபேட் ஆகிடுச்சு காப்பர் தனியாக போயிடுச்சு ஸோ இங்கே ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் சல்ஃபேட் நடந்திருக்கு காப்பர் சல்ஃபேட் வந்து சல்ஃபேட் ஃபெர்ரஸ்க்கு போயிருக்கு ஃபெர்ரஸ் சல்ஃபேட்டாக மாறிடுச்சு ஸோ ஒன் ஆட்டம் ஆர் குரூப் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் ஆஃப் யர் காம்பவுண்ட் காப்பர் சல்ஃபேட்டில் இருந்த சல்ஃபேட் அப்படிங்கிற காம்பவுண்ட் குரூப் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் என்ன ஆயிடுச்சு ரீப்ளேஸ்ட் இது வந்து ரீப்ளேஸ் ஆயிடுச்சு எங்கே போயிடுச்சு அனதர் காம்பவுண்டோட போய் ஜாயின் ஆயிடுச்சு திஸ் இஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரியாக்ஷன் நெக்ஸ்ட் டபுள் ரீ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்னா என்ன ஒரு பொருளை மட்டும் இடம் மாற்றி வைக்கல ரெண்டு பொருளை இடம் மாற்றி வச்சுட்டாங்க டிவி ரிமோட்டை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டாங்க ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க வேண்டியது டிவியை பக்கத்தில் கொண்டு போய் வச்சுட்டாங்க அந்த மாதிரி ஓகே ஸோ டபுள் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரியாக்ஷனில் வந்து பார்த்தீங
two reacting compounds exchange their corresponding ions and form two new compounds. This is very easy. That is, the two compounds are reaction la reactant. In the two compounds, there is one compound NaCl. For example, here is one compound. Give and take policy. If you look at lunch at school, you can see a guy who is a guy. If you look at a guy who is a guy, you can see a guy who is a guy. If you look at a guy who is a guy, you can see a guy who is a guy. உடனே exchange பண்ணிக்குவாங்க give and take policy அப்படின் சொல்வோம் யாருக்கும் last கடையாது ரெண்டு பேர்க்குமே gainதா அந்த மரி double displacementல ஒரு compound அருக்கு கூடியே ஒரு particular part another compound உக்கு பேரும் another compound அருக்கு கூடியே ஒரு particular part இங்க வந்துரும் இங்க பருங்க silver nitrate and sodium chloride ரெண்டு react ஆகுது silver nitrateலந்து nitrate sodium chloride கொ sodium nitrate உன் அம்மக்கு product கடக்கிது so 2 reactant வந்துத்து 2 different products form ஆயிடுத்து because of double displacement give and take policy so that is double displacement reaction இப்போம் நம்ம பார்க்கிறது endothermic reaction so endothermic அப்படின்னா heat absorb பண்ணிக்கும் உள்ள எல்லுத்துக்கும் endோனா உள்ளே, inside, அப்படினர்த்தும். So, heat energy is absorbed. உள்ளே இழுத்துக்கும் chemical reaction அப்போ. So, mostly decomposition reactions are endothermic. இந்த heat, அதாவது thermal decomposition உன்னு பார்த்தும் அல்லையா? So, அது எல்லாமே heat உள்ளே இழுத்துக்கிறதுதா. So, calcium carbonate heat பண்ணும் மோது, heat உள்ள absorb பண்ணிக்கிட்டு, calcium oxide plus carbon dioxide separate ஆயினும் பிரிஞ்சிரும். So, this is decomposition. Main compound, reactant, break down into smaller compound. So, that's why we have decomposition with the help of heat. So, heat is absorbed in the same reactant. So, endothermic. Next, exothermic, heat is produced. You can see methane plus oxygen. If we combine these two, we have carbon dioxide and water. Heat energy is released. So, this is exothermic reaction. Now, in chemical reaction types, oxidation reduction type அதாவது the redox reaction பாகம் போரும் so oxidation அப்படிங்கள்து gain of oxygen atom oxygen atom accept பணிக்கிறது அதையை சமையத்தில oxidation இன்னோரு விதம் என்ன சொல்லனா loss of hydrogen சொல்லனா ஒரு compoundல் இருந்து hydrogen remove ஆனாலோ இல்ல oxygen வந்து add ஆனாலோ அது oxidation சொல்லும் அதுக்கு தலையிலான் யாபங்க வைச்சிக்கலாம் reduction so reduction அப்படிங்கள்து gain of hydrogen or loss of oxygen அதுதா reduction சொல்லும் so oxidation கு தலையிலான் யாபங்க வைச்சிங்க oxidation addition of oxygen easyயன் யாபங்க வைச்சிக்கலாம் அதுக்கு மாரா loss of hydrogen இருந்தாலும் அது oxidation தான் இந்த statement மட்டு நியாம் வைச்சிக்கிட்டு இதுக்கு opposite அந்த reduction easy நம்ம நியாம் வைச்சிக்கலாம் இப்போ example பார்க்கலாம் copper oxide and hydrogen இது ரெண்டு reactant heat பண்ணுமோது நமக்கு copper and water கடைக்கிது இங்கு பாருங்க copper oxideலந்த oxygen remove ஐ போது so loss of oxygen loss of oxygen என்னது reduction so copper oxide is being reduced என்ன oxygen remove ஐட்டது நான் copper oxide reduce ஐடுத்து இப்போ oxygen யார் accept பண்ணிக்கிறா hydrogen accept பண்ணிக்கிறா gain of oxygen யார் oxidation அப்போ hydrogen யார் ஐருக்கா oxidize ஐருக்காங்க இப்போ oxygen குடுத்துவிட்டான் லியா அவை reduce ஐட்டாம் so oxygen donation பண்ணது நால் இமை oxidizing agent யார் copper oxide is oxidizing agent என்ன அவந்த oxygen குடுத்து hydrogen oxidize பண்ண வைக்கிறாம் அன்னில அது ஹைடரஜன் வந்து பார்த்தீங்கள் நான் ஓக்சிஜன் அக்சப் பண்ணிக்கிறான் அக்சப் பண்ணிது நால் காப்பர் அக்சைட் ரேடியுஸ் ஐடித்து அது நால் ஹைடரஜன் is reducing agent காப்பர் அக்சைட் ரேடியுஸ் ஆகர்த்துக்கு ஹைடரஜன் ஹெல்ப் பண்ணிருக்கு so எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிராந்த ஹெல்ப் பாருங்க எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிராந அனால் இது reducing agent. So, இப்படி நீங்கள் நியாபக வச்சிக்கலாம். ஓக்கிங்களா? இப்போ, oxidation நல்ல நமக்கு day-to-day lifeல, என்ன everyday lifeல, என்ன problem வருது, அது எப்படி overcome பண்ணிருது பார்க்கலாம். So, இப்போ, வந்து oxidation reaction நல்ல, என்ன effects வந்து everyday lifeல, நமக்கு நடக்கத் தாப்படிங்கள்து பார்க்கப் போரும். So, first one, corrosion. Corrosion கல்து slow conversion of metals into their undesirable compounds. Undesirable அப்படினா, அதைத் திருப்பி human beings நால் use பண்ணம் முடியாது. Desirable, we can use, reuse. ஆனா, undesirable நான் அதை use பண்ணம் முடியாது. So, அதனால் நமக்கு problems உம் வரும் அந்த மதிரி. So, sulfides, carbonates, oxides அம் மாருமோது, அது undesirable formக்கு போது, useless அப் போய்டுது. So, by interaction with atmospheric gases and moisture. So, oxygen நான் atmospherical இருக்கு, moisture மலத்தன்னி விடுவிடுது, moisture இறப்பதும் இதனால ஒரு பொருள் கெட்டுப்போது, ஒரு chemical கெட்டுப்போகுது அப்படின்னா, அது corrosion அப்படின்னும். இங்கு பாருங்க, 
அயன் இருக்கு அயனோட அட்மாஸ்பியர் ஏர்லேருந்து வரக்கூடிய ஆக்சிஜன் அண்ட் வாட்டர் இந்த வாட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஹெச் டு ஓ எல் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க லிக்விட் ஃபார்ம் இருக்கு மாய்ஸ்டராக இருக்கிறது தான் இப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ மாய்ஸ்டர் அண்ட் ஆக்சிஜன் ரெண்டும் சேர்ந்து ஃபெர்ரஸ் அயனை வந்து துருப்பிடிக்கிற மாதிரி மாறிடுது ஸோ ஃபெர்ரிக் ஆக்சைடாக மாறுது ஸோ இந்த ஃபெர்ரிக் ஆக்சைடு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹைட்ரேட்டட் ஃபெர்ரிக் ஆக்சைடாக இருக்குது ஃபெர்ரிக் ஆக்சைடு வாட்டரோட சேர்ந்துருக்கு ஹைட்ரேட்டடாக இருக்குது ஸோ இது வந்து ரஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் துருப்பிடிச்சி போகிறது அப்படிங்கிறோம் இந்த வண்டிலாம் ரொம்ப நாள் ஓட்டாமல் இருக்கும் இரும்பு ஜாமான்லாம் அப்படியே போட்டுட்டோம் யூஸ் பண்ணாமல் அப்படின்னா அது துருப்பிடிச்சி போகும் துருப்பிடிச்சி போயிடுச்சுன்னா அதை திருப்பி ரீயூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ அன்டிசைரபிள் ஸ்ட்ரக்சராக மாற்றிடுது நெக்ஸ்ட் ரேன்சிடிட்டி ரேன்சிடிட்டி அப்படிங்கிறது ஜென்ரலாக ஃபுட் ஸ்பாய்லேஜ் உணவு வீணாகிறது ஃபுட்டு வீணாகிறது அதை தான் ரேன்சிடிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஃபுட் வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறோம் அது எப்படி வீணாகுது அப்படிங்கிறது தான் ஸோ ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் ஆயில் and fats in food food la irukkudi oils fats vandu oxidize aayiruchu adu vandu enna avudhu bad taste and the taste vandu smell bad taste and smell la kudukudhu adanal adukku vandu market value illa poidu adha nama thirupi saapada mudiyadha mari aayiruchu so adha tha rancidity abingrom so rancidity nalana nariya food spoilage aayiruchuna adu veen aagum so adu veen aagradha eppadi thadukkuradhu spoilage aagama prevent pandradhu appadina antioxidant oxidant na enna oxidation e yerpadthra agent antioxidant na enna oxidation e thadukkravangala tha ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் அப்படிம்பாங்க ஸோ அதை யூஸ் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் வேக்வோம் பேக்கிங் சில சிப்ஸ் பேக்கெட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லேஸ்லலாம் பத்து ரூபா கொடுத்து வாங்குவோம் லேஸ் சிப்ஸை விட காற்று ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இல்லையா டப்புன்னு வெடிப்பாங்க தெரிச்சு போவோம் ஸோ அதான் அந்த வேக்வோம் பேக்கிங் எதுக்காக பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஆக்சிடேஷன் ரேன்சிடிட்டி ஃபுட் ஸ்பாய்லேஜை தடுக்கிறதுக்கு நெக்ஸ்ட் ரீப்ளேசிங் ஏர் பை நைட்ரஜன் ஸோ நைட்ரஜன் கேஸ் உள்ள இருக்கு ஆக்சிஜன் இருந்தால் தான் ஆக்சிடேஷன் நடந்து ஃபுட் ஸ்பாய்லேஜ் அதாவது ஆயில் ஃபேட்லாம் ஆக்சிடேஷன் நடக்கும் நைட்ரஜன் உள்ள இருக்குங்கிற பட்சத்தில் நமக்கு ஃபுட்டு கெட்டு போகாது நெக்ஸ்ட் ரெஃப்ரிஜிரேஷன் ஆஃப் ஃபுட் ஸ்டஃப் ஸோ நம்ம சமைச்ச ஃபுட்டெல்லாம் வந்து ரெஃப்ரிஜிரேட்டரில் ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் ஆர் பிலோ ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸில் வைக்கும் போது மெட்டபாலிசம் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் ஸ்டாப் ஆகிடும் ஸோ மெட்டபாலிசம் அப்படிங்கிறது என்னங்க ஆக்சிடேஷன் ரிடக்ஷன் இந்த மாதிரி கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் தான் மெட்டபாலிசம் போ ஸோ மெட்டபாலிசம் ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ்க்கு கீழே ஸ்டாப் ஆயிடுறதுனால அங்கே ஃபுட்டு ஸ்பாய்லேஜ் ஆகாமல் தடுக்கப்படுது ஸோ ரெஃப்ரிஜிரேஷன் ஆஃப் ஃபுட் ஸ்டஃப் மூலியமாகவும் நம்ம ரேன்சிடிட்டி தட் இஸ் ஃபுட் ஸ்பாய்லேஜை ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த வீடியோவில் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் அண்ட் ஈக்குவேஷன்ஸ்ங்கிற சாப்டர் ஒன்று ரொம்ப ஷார்ட்டாக ஒன் ஷார்ட் வீடியோவை பார்த்துருக்கோம் பட் திஸ் இஸ் வெரி 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 ஷார்ட் ஒரு ரிவிஷனுக்கு நீங்கள் இந்த வீடியோவை பயன்படுத்திக்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பயாலஜி சிம்பிளிஃபைட் தமிழுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ